ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஷ்கியூட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொட்டின் வீடியோ எங்கள் மாமா பொண்ணுக்கு வந்து இன்றைக்கி என்கேஜ்மெண்ட் அதாவது தேர்ஸ்டே வியாழக்கிழமைக்கு என்கேஜ்மெண்ட் நடந்துச்சு ஸோ அன்றைக்கி கிளம்புன நான் ரொட்டின் வீடியோ தான் நான் போட போகிறேன் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா திண்டுக்கல்லில் இருக்க எங்கள் பகவதி பெரியமா அவங்க வீடு ஜஸ்ட் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேணுங்கிறதுக்காக இது வச்சுட்டு நான் பேசியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இந்த ரெக்கர்ட் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துலயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்க அம்மா போற எல்லா வீடியோஸும் உங்க மொபைலுக்கு வந்து சேரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கவிதா இன்றைக்கி நம்ம வந்து மாமா எங்கள் மாமா பொண்ணுடைய என்கேஜ்மெண்ட்க்கு கிளம்ப போகிறோம் பாப்பாவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டக் டக்குன்னு வந்து என்கேஜ்மெண்ட் அலைன்ஸ் பார்த்து உடனே டக் டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா முகூர்த்தம் அதாவது அவங்களுக்கு அந்த கல்யாண டைம் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிடும்னு இப்போ வந்து நான் டீ போட போகிறேன் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னோடய ரொட்டின் வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு பங்க் ஸ்டாஃப்க்கு நான் போட்டு கொடுப்பே இல்லையா ஈவினிங் டைம் இது இப்போ வந்து மதியானம் அவங்க சாப்பிட்டு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஓ கிளாக் கிளம்ப போகிறோம் இப்போ வந்து நான் டீ போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்கு ஸ்டாஃப் ப்ளஸ் எனக்கு எனக்கு அத்தைக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போடுறேன் கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு டம்ளரில் வச்சுருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு சுகர் இருக்கிறனால சுகர் கம்மியாக குடிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு டீ தூள் மட்டும் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமே சக்கரை போட்டுக்கிறேன் அப்புறமே வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த டம்ளரில் இருக்க டீ இதில் போட்டு ஒரு கொதிக்க விட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சக்கரை வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதுலேயே வந்து கொஞ்சமாக சுக்கு பவுடர் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் சுக்கு பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சிக்கு பதிலாக சுக்கு பவுடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் சுக்கு பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இந்த டம்ளரில் இருக்கிற டீயை வந்து இதில் ஊற்ற போகிறேன் ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்க போகிறேன் இப்போது இப்போ வந்து பங்குக்கு ப்ளஸ் வந்து எனக்கு ஸ்டாஃப்க்கு கொடுப்போம் இல்லைங்களா அதுவும் எனக்கும் வந்து டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு ஃப்ளாஸ்கில் மாற்றி ஊற்றிக்கலாம் அப்புறம் இந்த டம்ளில் இருக்கிறத இதில் ஊற்றிட்டு அத்தைக்கு டீ ரெடி பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து சக்கரை கொஞ்சம் நிற்கும் ஸோ அதனால் இந்த டம்ளில் நம்ம ஊற்றி இது பண்ணுறப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாக குடிப்பாங்க சுகர் ஸோ அதனால் கரெக்டாக ஈக்குவல் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் வடிகட்டிட்டேன் அத்தைக்கும் டீ ரெடி ஆகிடுச்சு நான் கொடுத்துட்டு நான் தலை சீப்பை போகிறேன் பாத்திரம்லாம் கிச்சனில் இருக்குது பட் இப்போ செய்ய முடியுமாட்டது தெரியல ஏன்னா சிக்ஸ் டு செவன் வந்து ஃபங்க்ஷன் அதனால் நான் இப்போ ரெடியாக போகிறேன் அப்படின்றனால நைட் முடிச்சுட்டு வந்து கூட வீட்டில் வந்து கூட செஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து நான் அத்தைக்கிட்ட தலை சீவத்துக்காக வந்துட்டேன் அவங்க கையில் பாருங்கள் மருதானி கிட்டத்தட்டு நானும் அவங்களும் ஒன்றா வச்சோம் அவங்களுக்கு அவ்வளோ சிகப்பாக வந்து இன்னும் வரைக்கும் போகலை பட் வந்து எனக்கெலாம் வந்து ஒரு அளவுக்கு போயிடுச்சு கையில் எதுவுமே இல்லை மருதானி இந்த லேஸாக அந்த வச்சதுக்கு உண்டான தடம் தான் இருக்கே ஒளிய இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அவங்களுக்கு அவ்வளோ செவக்கும் நல்ல செவக்கும் அத்தைக்கு இப்போ எனக்கு வந்து நான் என் பாப்பாவுக்கு வந்து நான் மாடலாக நிறைய சீவி விடுவேன் ஏன்னா பியூட்டிஷியன் கிளாஸ் போனனால ஓரளவுக்கு எனக்கு டிசைனாக மாடலாக ஃப்ளாட்லாம் போட தெரியும் பட் எனக்கு நானே பின்னிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு உண்மையாலே எனக்கு தெரியாது அது எனக்கு கையில் வச்சு நானே எனக்கு நானே பின்னிக்கிறதுக்கு எனக்கு வராது சும்மா ஜஸ்ட்டு நார்மலாக யூஸ்வலாக ஒரு ரெண்டு மூணு மாடல் போடுவேன் அவ்வளோதான் பட் வந்து ரொம்ப மாடலாம் போடுறதுக்கு எனக்கு தெரியாது அத்தை சே என்கேஜ்மெண்ட் போகிறனால வா மாடலாக பின்னிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அத்தை வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க மருதாணி விற்கிறது தலைசீவி விடுறதுல அது மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க பூ கட்டுறது அது மாதிரியான விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எனக்கு இன்றைக்கி நல்லா மாடனாக தலை சீவணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க விருப்பப்பட்டாங்க வா மாடனாக சீவிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சீவிடுறேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃப்ரெஞ்ச் பிளாட் போடணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாள் ஆசை எனக்கு அது மாதிரி போட்டு விடுங்க அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்ருக்காங்க ஆனால் ஓரளவுக்கு நெருக்கி வந்துருச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமே எல்லாம் கிளம்பிட்டு பிள்ளைங்கள்லாம் கிளப்பிட்டு எல்லாம் கிளம்பி ரெடி ஆக போகிறப்ப தலையில் ரொம்ப கலைஞ்ச மாதிரி ஆகிடுச்சு எப்போவுமே எனக்கு வந்து தலையெல்லாம் வாஷ் பண்ணி குளிச்சோம் அப்படின்னா வந்து எனக்கு அது நிற்கவே நிற்காது என்ன தலை மாதிரி இருக்காது ஃப்ரெஷ்ஷான ஹேரு ரொம்ப வந்து சீக்கிரமாக க
எனக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து லைவ் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பவித்ரா ரோசா அவங்க வினோ சசி டியர் அவங்களான எனக்கு கரெக்டாக தெரியல பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஹேர் வந்து நல்லா லென்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் என்னோடய ஹேர் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மேரேஜ்க்கு முன்னாடியுமே வந்து ஹேர் நிறையா இருந்தது எனக்கு சீருக்கெலாம் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இது தேவையில்லை ஜவரி முடி தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் வச்சாங்க மேரேஜ்க்குமே கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹேர் வந்துச்சு ஜவரி முடி வைக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டிப்புக்காக தான் வச்சாங்க முடி கம்மியாக இருக்குன்றனால வைக்கல ஸோ எனக்கு ஹேர் வந்து நிறையா இருக்கும் அதே மாதிரி என்னோடய ஹேர் வந்து சில்கி ஹேர் லாங்லியாக இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி பஃபி ஹேர் கிடையாது ஸோ எனக்கு இந்த ஹேர் தான் பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு சுருட்ட முடியெல்லாம் கூட இருக்கும் ஸோ எனக்கு அதை விட இது தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அத்தை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக இப்போ தான் ஒரு கோயிலில் வந்து மொட்டை போட்டாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு முடி கம்மியாக இருக்கனால வீடியோக்கு வர்றதுக்கே யோசித்தாங்க சரி பிள்ளைங்களாம் சேர்ந்து கம்பல் பண்ணாங்க வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேஸே காமிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ரூல்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மீறிட்ட மாதிரி இருக்குது அப்பப்போ அங்கங்கே ஃபேஸ் தெரிஞ்சுட்டு தான் இருக்குது எல்லோரும் ஃபேஸ் பார்க்குற மாதிரி ஆகிடுச்சு வேறு வழி இல்லை தலை சீவதை எடுக்கிறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி ஏன்னா பிள்ளைங்க வேறு எடுத்தாங்க இல்லையா என்னுடைய பசங்க ரெண்டு பேரும் தம்பியும் பாப்பாவும் சேர்ந்து மாற்றி மாற்றி எடுத்தாங்க அதனால் வந்து கரெக்டாக வந்து அவங்களால கேப்சர் பண்ண முடியல சரி நானும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து முன்னப்பின்னே எடுத்துட்ருக்காங்க ஏதோ தெரிஞ்ச மாதிரி எடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ரொட்டீன் வீடியோ அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் நல்லா போயிட்ருக்கனால சரி ஓகே ரொட்டீன்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்ருக்கேன் எனக்கு குக்கிங் தவிர எதுவுமே போடாமல் இருந்தேன் ரொம்ப நாளாகவே அப்புறமே தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளாக்ஸ் ரொட்டீன் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்புறம் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி சிவி 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 ஒரு வழியாக சிவி எந்திரிச்சாச்சு பாருங்கள் இன்னும் தலை சிவி முடிக்கல இன்னும் வேலை நிறைய வேலை இருக்குது இப்போ பாப்பா வந்து பாப்பாவுக்கு குளிச்சு விட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணி விட்டு அவளுக்கு வந்து ரெடி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு தம்பியை ரெடி பண்ண சொல்லணும் அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா போய் பெட்டில் படுத்துட்டு கிளம்ப மாட்டேன் நான் விளையாட போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேட்டை பண்ணிகிட்ருக்கான் கிளம்பவே மாட்டேங்கிறான் கிளம்பு தம்பி போய்ட்டு வந்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் வரல நீங்கள் மட்டும் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா தனியாக விட்டுட்டு போக கஷ்டமாக இருக்கு நல்லா வா அப்படின்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணி கூப்பிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அது இதுன்னு சொல்லி சத்தம் போடாமல் திட்டாம கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு திட்டியாச்சு அது மாதிரி சொல்லி ஓரளவுக்கு அவன் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் கிளம்பி விட்டான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கோமாவே தான் கிளம்பிட்டு இருந்தேன் நான் வரலன்னா விட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா போதும் விளாட்றதுக்கு ஆள் இருந்துச்சுன்னா எதையுமே கேர் பண்ண மாட்டான் ஃபங்க்ஷன் அது அதாவது நான் விளாட்றதுக்கு எனக்கு நான் போகிறேன் அங்கே போனால் கச்ச கச்சன் கூட்டம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து டென்ஷன் ஆவான் கூட்டம்னாலே சுத்தரை பிடிக்காது அப்புறம் ஓரளவுக்கு எல்லாம் நெருக்கி சீவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவும் வேஸ்ட்டாக போச்சுங்க எல்லாம் களைஞ்சிட்டு மறுபடி திரும்ப ஒரு தடவை தலை சீ விடுறான் மாவா நல்ல எல்லா தீவுறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் கூப்பிட்டு சீவி விட்டாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது தலை சீவி இருக்கிறது பார்க்குறப்பவே ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குது எனக்கு இது கூட தெரியல பட் வந்து நான் இப்போ நான் வாய்ஸ் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் தலை சீவும் போது அத்தை தலை சீவி இருக்காங்க அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இருக்குது பின்னாடி நான் பார்க்கும்போது நல்லாவே எனக்கு தெரியுது ஸோ நான் எனக்கு நானே பார்த்துக்க முடியாத பட்சத்தில் நான் இந்த இதில் வீடியோவில் பார்க்குறப்ப நல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பட் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா கலைஞ்சிருச்சு பாருங்க தம்பியும் பாப்பாவும் ஏதோ ஒரு மாத்தி மாத்தி பேசிச்சு கொடுத்துக்கிட்டு நீங்க அப்படியே திரும்புங்க ஹாய் சொல்லுங்க பேச காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி தம்பியும் பாப்பாவும் மாத்தி மாத்தி இது பண்றாங்க ஹாய் சொல்லணுமே சொல்லி சொல்லியாச்சு நீங்க நினைச்சிருக்க அளவுக்கு நீங்க கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்க அளவுக்கு கவிதா அழகெல்லாம் கிடையாது ஏதோ சுமாரா இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் சிவானி பாருங்க இடையில இடையில கையை விட்டுட்டு ஆஹ் சக்சஸ்ன்ற மாதிரி சொல்றேன் அப்புறம் பாப்பாட்ட நான் பூ எடுத்துட்டு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கேன் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் நான் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப கேவலமாக இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலலாம் வந்து ரேடியோ செட்லாம் ஓடிட்டு இருந்துச்சுங்களா ஸோ நல்லா பாட்டெல்லாம் வேறு
எப்போவுமே பூ வந்து நீங்க ஸ்டோர் பண்ணும்போது நான் ஆல்ரெடி ரொட்டின் வீடியோல போட்டிருக்கேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூ வந்து முட்டா இருந்துச்சுன்னா மலரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வைங்க அப்பதான் வந்து பூ வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா நல்லா இருக்கும் வைக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து மொட்டோட வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா பூ மலராத போயிடும் சத்தம் போடாத அவங்க அப்பா அங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்பதான் சாப்பிட வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் படுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி படுத்திருந்தாங்க சோ அதனால சத்தம் போடுவாங்க திட்டுவாங்கன்னு சொல்லி திட்டிட்டு இருந்த பிள்ளைங்களை சோ எல்லாம் சொல்ல கேட்கவே மாட்டேன்ட்டாங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி எதுவும் சத்தம் போட்டுருக்கு அதவும் சாத்தி இருந்தாலும் ஒரு நேரம் அவங்க அப்பா டென்ஷன் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு திட்டின சத்தம் போடாதீங்க சத்தம் போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சேர்ந்து டென்ஷன் ஆயிட்டு இருந்தேன் அவங்க அப்பா வந்துட்டு நான் இந்த டைம்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சாப்பிட்டுட்டு அவங்க பங்கு கிளம்பிட்டாங்க இப்ப அத்த பின்னிட்டு இருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பூராஞ்சடன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் போட்டுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நான் போட்டதே கிடையாது எனக்கு இதெல்லாம் மாதிரி போட தெரியும் பட் வந்து எனக்கு நானே பின்னிக்கிறப்பெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் உள்ள பின்னாடி கை விட்டு பின்னும் போது ரொம்ப கஷ்டம் பாப்பாக்குலாம் வந்து நிறைய மாடல் மாடல்லாம் நிறைய பின்னி விட்டுருக்கேன் பட்டர்ஃப்ளை அது மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் நிறைய போட்டிருக்கேன் பாப்பாக்கு பட் எனக்கா பின்னிக்கணுங்கிறப்ப கண்டிப்பா ஒரு ஆள் தேவை சோ அத்த இருக்கனால எனக்கு இது மாதிரி விஷயங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு அத்தை எல்லாமே செஞ்சு விட்டுருவாங்க அது மட்டும் இல்ல பூ எல்லாம் முன்னாடியெல்லாம் கடையில தான் வாங்கி வைப்போம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டிக்பா பின்னி இருக்க மாட்டாங்க இப்ப பாருங்க இந்த பூ எல்லாம் வந்து அஹ் அத்தை பின்னும் போது நாலு அஞ்சு முள்ள பூல நாலு பூ அஞ்சு பூ வந்து சேர்த்து சேர்த்து வச்சு நல்ல பண்டல் மாதிரி நல்லா அழகா பின் நல்லா கட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் பாப்பா கட்டின பூ கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அழகா இருந்துச்சு ரெண்டு பூவும் ஜாயின் பண்ணி விட்டு தான் நான் வச்சிருந்தேன் அத்தை கொடுத்தது பாப்பா கட்டினது எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி தான் வச்சிருந்தேன் ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு பாப்பா கட்டியிருந்தது ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு அஹ் மல்லிகைப்பூ கூட கொஞ்சம் அவ்வளோ அட்ராக்டிவா இல்லை பட் வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா மல்லிகைப்பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் புதன்கிழமை சந்தையில வாங்கிட்டு அன்னைக்கு வந்து அஹ் பாப்பாவ எங்க மாமா பொண்ணு வந்து பொண்ணு பார்க்க வந்திருந்தாங்க சோ அன்னைக்கு வந்து நான் சந்தையில வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல எதுவுமே வைக்கல வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா கரெக்டா இருந்திருக்கும் நான் இங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு செவன் ஓ கிளாக் ஆயிட்டனால பூ எல்லாமே வந்து மலர்ந்துருச்சு மல்லிகைப்பூ எல்லாமே மலர்ந்துருச்சு சரி வேஸ்ட் பண்ண வேணாமேனு சொல்லிதான் கட்டணும் அந்த டைம்ல தான் இது கூட பாப்பாவோட வீடியோ போட்டிருந்தேன் பூ கட்டி சேலஞ்ச் வீடியோ இருக்கு இல்லைங்களா அது அப்பதான் போட்டிருந்தேன் நான் வந்து பிஸியா வந்து கிச்சன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது மா வீடியோ எடுங்கமா நான் போடுறேமா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா நீ நல்லா பூ கட்டினா தான் நான் போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால அவ்வளவு ஒரு ஆர்வமா போயிட்டு நல்லா பூ கட்டி காற்றம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு போனா அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது தடவை தலைசி வருதுன்னு நினைக்கிறேன் பாதி வந்து சி வீட்டுல எல்லாம் கலைச்சிட்டு திரும்ப இது பண்ணியாச்சு தலை சீவுறதே நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா காட்டுற மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோல போர் அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சாரிங்க எடிட் பண்ணும் போது அதை யோசிக்காம விட்டுட்டேன் இடையில இருந்து அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு சரி ஓகேங்க அப்புறமே வந்து இந்த இதை நான் பாதியில் நான் கட் பண்ணிட்டு நான் அதோட நான் உங்களுக்கு நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ நல்ல ரொம்ப லென்த்தியாக அந்த தலை சீவுறது மட்டுமே அதிகமாக பிள்ளைங்க எடுத்துட்டாங்க வீடியோ அதனால நான் கட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன்றதுனால சரி பா பாதியில் கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் பூ வச்சாச்சு என் முடி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்குங்களா ஓகே நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து சாரீ எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ நான் இந்த சாரீ தான் நான் கட்டிகிட்டு போக போகிறேன் என்கேஜ்மெண்ட்க்கு சி ஜஸ்ட் வந்து சிம்பிளாக தான் பண்ணுறாங்க ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணலை ஸோ நிறைய பேர் வருவாங்களா என்ன எனக்கு தெரியல சரி ஓகே இருந்தாலும் வந்து என்கேஜ்மெண்ட்க்கு இது நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் கட்டின இது சூஸ் பண்ணேன் எனக்கு இந்த கலர் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறமே வந்து இதான் கட்ட போகிறேன் அப்புறமே வந்து தம்பி அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணோன்னா ட்ரெஸ் போட்டான் பார்த்தா சு ரொம்ப சுருக்கமாக இருக்குது அயன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அயன் பண்ண சொன்னால் ஸோ அயன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் தம்பிக்கு ட்ரெஸ் அயன் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு குட்டி குட்டி வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம சாரீ கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டி தான் இருக்கேன் இப்போ த பார்த்தீங்கன்னா தம்பியோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் அயன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த ஷர்ட் தான் சார் போட போகிறாங்க விக்னேஷ் சார் அப்புறமே வந்து அடுத்து என்ன பண்ணனா அயன் பண்ணி க
நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம செலக்குட்டி ஷிவானி ரெடியாக போகிறாங்க நம்ம ஷிவானி பாருங்கள் அம்மையிடையாக உட்காந்துட்டாங்க ஷிவானிக்கு பார்த்திங்கன்னா எங்கேயாவது வெளியில் போகணுன்னா செம்ம குஷியாயிடுவாங்க தலையிலுக்கெலாம் குளிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏர் கூலரில் தலையை கொடுத்து காய வைக்கிற ஒரே ஆள் யாருன்னா எங்கள் ஷிவானி பாப்பாவாக தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல தலையில் நல்ல காய் வச்சுட்டு வந்து ஏன்னா தலை சீவ முடியாது ஈரமாக இருக்குன்னா சீவி விட மாட்டாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிருக்கோம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நல்ல காய் வச்சுட்டு அவ்வாவா எனக்கு நல்ல தலையெல்லாம் காஞ்சிடுச்சு வாங்க தலை சீவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவ்வாவை கூப்பிட்டு அதாவது நாங்கள் வந்து எங்கள் பாட்டிலாம் எல்லாமே எங்கள் அம்மாவுடைய அம்மாவாக இருக்கட்டும் அப்பாவுடைய அம்மாவாக இருக்கட்டும் எங்கள் வீட்டில் வந்து அவ்வான் தான் சொல்லுவோம் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி நாங்கள் செட்டியார் அப்படின்றனால பாரம்பரியமாக எங்கள் வீட்டில் எல்லாமே அவ்வா அப்படின் தான் சொல்லுவோம் அம்மாச்சி அது மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் அப்படி அவ்வான் தான் சொல்லுவோம் ஸோ உடனே அவங்க அவ்வா கூப்பிட்டு வாங்க 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 சீ விடுங்க சீ விடுங்க சொல்லிட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டா பார்த்தீங்கன்னா செம்ம டிசைன் டிசைனாக சீவணுன்னு நான் ஆசைப்படுவாங்க தலை சீவிடுறதா இருக்கட்டும் மேக்கப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நல்ல நீட்டாக சூப்பராக பண்ணிட்டு போவார் யாருன்னு கேட்டால் எங்கள் வீட்லேயும் ஷிவானி ஒரு ஆள் தாங்க நான் சூப்பராக உட்காந்து தலையை காட்டிட்டு அமைதியாக ஆடாமல் சேம் உட்காந்துருக்கா என்ன கொஞ்சம் ஆடினா கூட அசிங்கமாக பிரிச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி பாருங்களேன் எப்படி உட்காந்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு அத்தையும் தலை சீவி முடிச்சிட்டாங்க பாருங்க கேமரா எடுத்துட்ருக்கான் அவங்க அண்ணன் எடுக்கிறான் அதுக்கு ஃபேஸ் வந்துட்டு என்னம்மா டிசைன் டிசைனாக மாத்திரா தெரியுங்களா அவள் ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே போகணுமா கேமராவுக்கு தெரியணுமா அதனால் அவங்க எல்லாத்துட்டையும் காட்டணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க நான் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சால் சமத்தியாக திட்டு வாங்குவாங்க அப்படின்றனால அவங்க ஈதியாக பேசாமல் இருக்காங்க சரி சரி வேணா வேணா அப்பா திட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் கொஞ்சமாக சமாதானம் ஆகிட்டு பேசாமல் இருக்காங்க பாப்பாக்கும் ஹேர் பார்த்திங்கன்னா என்ன மாதிரி தான் இருக்கும் சில்கி ஹேர் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்னும் லாங்காக வளரல கொஞ்சமாக தான் இருக்குது பின்னாடி வந்து அந்த முதுகு கிட்ட பாதி தூரம் வரைக்கும் வரும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்துடும் ஏன்னா இப்போ தான் ஃபிஃப்த்து போயிட்டுருக்காங்க பாப்பா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வளர்ந்துடும் அப்புறமே இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோர்த்துலேருந்து தான் பாப்பாவுக்கு வளர்க்கவே ஆரம்பித்தோமா இப்போ தான் ஃபிஃப்த்து போகிறாங்க ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வளர்ந்துடும் அதுவுமே வளர்க்க விட மாட்டேன்ட்டாங்க அவங்க அப்பா வேண்டாம் சளி பிடிக்கும் அதனால் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஹேர் கட் பண்ணிக்கலான்னு சொன்னாங்க அதனால் அதை இடம் பண்ணி பயங்கரமாக வீட்டில் பெரிய போராட்டமே பண்ணி முடி வளர்த்தே ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிலாம் போராட்டம் பண்ணி முடி வளர்த்துட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு முடினா ரொம்ப ஆசை அதுவும் நான் தலை சீவை போனேன்னா என் தலை சீவை போது பார்த்தானா எனக்கு இது மாதிரி முடி வேணுமே அப்படின்லாம் சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாள் பாருங்கள் எவ்வளோ அட்ராக்ஷனாக சூப்பராக பார்ப்பாக்கு தலை சீவிட்டாங்க பாருங்கள் எங்கள் அத்தை அப்புறமே பாப்பாவுக்கு தலை சீவி இருக்க நல்ல தலை சீவி முடிச்சிட்டாங்க எனக்கு நல்ல கலைஞ்சி போச்சுன்றனால வாவா உனக்கு மறுபடியும் சீ விட்டாருன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் உட்காந்து எல்லாமே கலைச்சிட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்லேருந்து சீவினோங்க நான் பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் போயிட்டு வலையில் எடுத்து போட பாப்பாவுக்கு செயின் எடுக்க அந்த ஒர்க்கெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்ருக்கேன் வீடு கன்றாவதியாக இருக்குது உருமே ஒன்றுமே க்ளீன் பண்ணல ஏன்னா காலையிலேருந்து பயங்கரமான ஒர்க்குங்களா மாவாட்டினது துணி துவைச்சது அது மாதிரி ஒர்க் நிறைய இருந்துச்சு ஸோ ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஒர்க் அதிகமாக இருந்தனால சாரீலாம் கட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் நான் தான் வந்துட்டுருக்கேன் அத்தைக்கு எனக்கு பாப்பாவுக்கு எல்லாம் செயின் எடுத்துகிட்டு ரெடி ஆகணும் இல்லையா அதுக்காக எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் பாப்பாக்கு அடுத்து நான் ஒரு செயின் கொண்டு வர பாருங்கள் பாப்பாக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு ஹாய் சொல்ல சொல்லி தம்பி சொல்கிறான் நான் சைடாகவே ஹாய் சொல்கிறேன்னு சொல்லி பாப்பா சைடாக ஹாய் சொல்கிறான் பார்த்தீங்கன்னா ஜன்னல்லேருந்து அந்த ஈவினிங் டைம்னால அப்படியே வெயில் வந்து வில்லை வந்துச்சுங்களா அப்படியே மேலெல்லாம் பாப்பா மேலே பட்டிருக்கு பாருங்கள் பாப்பா ஹேர் பாருங்கள் அந்த முதுக்குக்கு கீழே வரைக்குமே ஆமாம் நிறைய வந்துருச்சு இல்லை முதுக்குக்கு கீழே வரைக்கும் வந்துருச்சு பாப்பாவுக்கு ஹேர் என்ன தலையில் கூட அதிகமாக தெரியாது பட் வந்து நல்லா ஃப்ரீ ஹேர் லூஸ் ஹேராக இருக்கும்போது அழகாக நல்லா தெரியுது பாருங்கள் பாப்பாவுக்கு ஹேர் சூப்பராக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறமே வந்து இங்கே நான் வந்து பின்னிடலாமா இல்லை கேட்ச் கிளிப் போடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கப்பா சரி ஒரு கேட்ச் கிளிப் எடுத்து குத்தி விட்டாச்சு ஏன்னா இன்னும் வந்து காயில் முடி சரியாக உள்ளெல்லாம் காயில் பின்னி விட்டோம் அப்படின்னா பாப்பாவுக்கு தலைவலி வந்துடும் அப்படின்றனால சரின்னு சொல்லிட்டு இது பண
போயிட்டு இதுக்கப்புறமே தான் நிறைய வேலை இருக்குது சிவானிக்கு தலை மட்டும்தான் சீவி முடிச்சா இருக்குது இதில் வேறு இடையில் ஒரு ஃபோட்டோலாம் வேறு எடுத்து வச்சுருக்காங்க இந்த விக்னேஷ் ம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த சைடு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ம் அமைதியாக தலையை காட்டிட்டு சூப்பராக உட்காந்துருக்கா பொம்மை மாதிரி உட்காந்துருக்கா பாப்பா இதான் பாப்பாவுக்கு போட போகிற செயின் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இது வழியாக பாப்பாவோட பேச காட்டுறோம் பாருங்கள் அழகாக இருக்குல்ல ம் பாருங்கள் நல்லா இருக்குல்ல இதுதான் பாப்பா வந்து இப்போ போட போகிற செயின் அவள் தான் செலக்ட் பண்ணால் ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு செயின் பக்கம் இருந்துச்சு இதில் இது போட்டுக்கோ அதை போட்டுக்கோனே அதெல்லாம் வேணாம் இதுவே போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பாப்பா ஏன்னா ஒயிட் கலரில் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா ஸோ அதனால் வந்து இதே நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பா அதை செலக்ட் பண்ணால் இந்த கலரில் வந்து பாருங்கள் பாப்பா ட்ரெஸ் கூட தெரியுது பாருங்கள் ரோஸ் கலர் ஃபேண்ட்டு ஒயிட் கலர் மேலே டாப்பு இந்த பிரேஸ்லெட் மாதிரி ஒரு வளையல் மாதிரி இருக்கும் இதுவும் பாப்பா இது போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த கையில் இதுவும் அந்த கையில் வந்து பிரேஸ்லெட் போட்டு விட்டுருந்தேன் ரைட் கையில் பிரேஸ்லெட் போட்டுக்கிட்டாங்க லெஃப்ட் கையில் வந்து இந்த பாசி வச்ச வலையில் மாதிரி இந்த ஒரு இது போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு தலை களைஞ்சி போச்சு அப்படின்றதுனால மறுபடியும் எனக்கு தலை சீவி விட்டுருக்காங்க அத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு வழியாக நாங்கள் கிளம்பி போகிறதுக்குள்ளே போதும் போதும் ஆயிடுச்சுங்க கரெக்டாக சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பாருங்கள் சிவானி மேக்கப் போட்டுட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பிரேஸ்லெட் போட்டு விட்டுட்டுருக்கேன் இதில் தம்பிக்கும் பாப்பாக்கும் ஒரே மாதிரி எடுத்தோமா இதில் வந்து பாப்பாக்கு போடுறதை மாற்றி தம்பி இதை போட்டுவிட்டேன் அப்புறமே தம்பிக்கு போட்டு இப்போ போட்டுட்ருக்கிறது விக்னேஷோட கை விக்னேஷ்க்கு போட்டுட்ருக்கேன் போடவே மாட்டேன்னு ஒரே ஆவடிங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கான் நீ போட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் திட்டி நான் போட்டுட்டுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா இருக்குல்ல ஃபங்க்ஷன் போகிறப்ப இப்படி தானே போடணும் ம் இப்போ பாருங்கள் வந்து ஒரு ஃபேஸ் சிரிடானா எவ்வளோ இது பண்ணுறான் பாருங்களேன் ஸ்கூல் விட்டு வந்து அந்த ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வந்து கிளம்புறதுக்குள்ளே போதும் போதுனே ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் என்னோடய ஹேர் நல்லா இருக்குங்களா அத்தை பின்னதை அப்படியே ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க தம்பிட்ட அடுத்து இதான் இவங்க தான் எங்கள் அத்தை எங்கள் மாமியார் எங்கள் வீட்டுக்காரோட அம்மா எங்கள் அப்பாவுடைய அக்கா ஸோ எங்கள் அத்தை இவங்க தான் அப்புறமே வந்து ஹாய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் ஹாய் சொல்கிறாங்க அவங்களும் வந்து பட்டு சாரிலாம் கட்டி ரெடி ஆகிட்டாங்க ஃபுல் மேக்கப் முடிஞ்சிச்சு இன்னும் அவங்க வந்து கொஞ்சம் பவுடர்லாம் போட்டுட்டு மேக்கப் போட்டு முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் இவங்க பாருங்கள் இவங்க வந்து என்னுடைய மாமா ஒய்ஃப் ரெண்டாவது மாமா ஒய்ஃப் எனக்கு மூணு மாமா மூணு மாமாவில் ரெண்டாவது மாமா ஒய்ஃப் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச அத்தை மீதி ரெண்டு பேருமே வந்து அக்கா ஸோ அதனால் எனக்கு அத்தைங்கிறவங்க கம்மின்றதுனால இவங்க ரொம்ப ரொம்ப இந்த அத்தை பிடிக்கும் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நாங்கள் ஒன்றா வளர்ந்தோம் ஸோ என்னை வந்து சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டவங்க அப்புறம் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் அண்ணா அண்ணா ஒய்ஃபு இவங்க வந்து ஃபேஸ் காட்ட சொல்லி நான் பா காட்டலாமான்னு கேட்டிருந்தேன் ஓகே போட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னனால நான் போட்டிருக்கேன் அண்ணா அண்ணா எப்படி அண்ணா அண்ணி எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நாள் வந்து நம்மளோட வீடியோவில் வந்து இவ்வளோ லென்த்தாக நான் போட்டதே கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் போர் அடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சாரிங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் மறுபடியும் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பின்னாடி வருது அண்ணா அன்னி கூட நானும் சேர்ந்து எடுத்திருக்க ஃபோட்டோ எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃப்